மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுத்து ஒழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மனநல ஆலோசகர் யாழினி அவர்களை சந்திக்கவிருக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நம்முடைய இந்த தொற்று அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி நாளுக்கு நாள் ஒரு புதிய உச்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி தினந்தோறும் இந்த செய்திகள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் நிறைய மன அழுத்தங்கள் அடுத்து என்ன என்ன தான் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அது வேறு வேறு விதமான ஒரு ஒரு பிரதிபலிப்பு அப்படிங்கிறத காட்டிகிட்ருக்கு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோன்னு தெரியல இந்த குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் திறக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல நடக்க வேண்டிய பரீட்சைகள் நடக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு பல விஷயங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாரத்தை கொண்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த டைம் வந்து இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிற டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்ந்துட்டு வருது அதே சமயத்தில் நோயோட தாக்கமும் பார்த்தோன்னா அது ஒன்றும் பெருசாக அதோட வீரியம் கம்மியான மாதிரி தெரியல அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் வருது ஒரு பக்கம் ஸோ ஒரு பக்கம் தளர்வு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நோய் வந்து எந்த விதத்துலேயுமே அது இறங்காத மாதிரி இன்ஃபேக்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் என்னென்னா நிறைய பேர் இதனால் சுகம் அடைஞ்சு வெளியே வராங்க அது நமக்கு ஒரு மனசு தைரியத்தை கொடுக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஹோப் இருக்குதுங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு அது உறுதிப்படுத்தி தருது இருந்தாலும் இந்த கால கட்டம் வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே போகும்போது வேலைக்கு திரும்பி இயல்பா போகக்கூடியது திருப்பி இயல்பு வாழ்க்கையில பள்ளிக்கூடத்துக்கோ இல்ல அவங்க படிக்கிற இடங்களுக்கோ போகிறது அப்படி அவங்க அவங்களுடைய அன்றாடமா இருந்த இந்த ஒழுங்கு முறைகளை வந்து மறுபடியும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆகும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பா அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு இழப்பு நிலைமையை வந்து கொண்டு வந்து தரும் இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த நிரந்தரமற்ற தன்மை வந்து எவ்வளவு நாள் இருக்க போதுன்னு தெரியாததே நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸரா அமையலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பொதுவாக வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ஏதாவது ஒன்று சேலஞ்சிங்காக ஒரு சவால் இல்லைனா நம்மளே சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையுடையவர்கள் பொதுவாகவே நம்ம என்ன இது வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி போதும் ஆஃபீஸ் போகிறோம் வரும் போர் அடிக்குது சமைக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் இப்படியே போதும் வாழ்க்கை இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பெருசாக பண்ணுறேன் ஆஃபீஸ்க்கு அமிச்சிட்டு பசங்களை அமிச்சிட்டு நான் படுக்க உட்காந்து மொத்த வீல வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு ஏதாவது சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இப்படியே தான் போகுது நாலு ஒரு மெயின் பொழுது ஒரு வண்ணமா தான் போது ஒன்னும் பெருசா இல்ல ஒரு மாற்றம் வரும்போது தான் நமக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் வருது அப்பதான் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம் இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்ல யாராவது வீட்டுல சிக்கானாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாக்கணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மள வந்து ஊக்குவிக்கிற விஷயமா இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மனப்பக்குவத்தை மாத்திக்கிட்டோம்னா சரி இந்த விஷயம் வந்து இது நம்ம கையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் சில விஷயம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சில விஷயம் வந்து நம் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கும்பொழுது நம்ம மனப்பக்குவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம கையில் இல்லாத விஷயங்களுக்கு நம்ம எப்படி அழகாக நம்ம அதை எதிர்நோக்குகிறோங்கிறது நம்ம அதை பார்க்குற விதத்துலேயும் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளுகிற விதத்துலேயும் தான் இருக்குது ஸோ என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் என் மன அமைதியும் என் சந்தோஷத்தையும் என் குடும்பத்தோட நலனையும் எவ்வளவு நல்லா நான் எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் ரிசோர்சஸ்ல நான் எவ்வளவு அழகா அதை கொண்டு போனோமோ அப்படி நான் இந்த இதுல எப்படியாவது நான் நல்லபடியா கொண்டு வருவேன் அந்த பாசிட்டிவான மன உறுதி இருந்தா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டைம்ல நம்ம நல்லா கடந்து வரலாம் இன்னொன்னு தினமும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம பிரோஜனமாக வச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி போகிறதுக்கு ஒரு குறிக்கோள் ஒரு 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 நல்ல விஷயம் நடக்கணும் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த விஷயத்த நான் நல்லா பண்ணேன் வேலையிலையோ இல்லை வீட்டில் நல்லா ஒரு சமையல் செஞ்சேன் அப்படின்னா அவங்க நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் யாராவது ஒரு நல்லதாக பாராட்ட மாட்டாங்களா புதுசாக ஒரு மெனு பண்ணுறோம்னா யாராவது ஏதாவது நல்ல கமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்களா இல்லை நம்மளே கேட்போம் நல்லா இருந்துச்சா இன்னைக்கு நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பாராட்டுதலை எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு முழுமை அதனால் நமக்கு நிறைய வருது இந்த மாதிரி எல்லாருமே டென்ஷன்ல இருக்கும்போது அவங்க நாங்களே கஷ்டத்துல இருக்கோம் பசங்க வந்து திருப்பி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ங்கிறாங்க இல்ல வீட்டுல அப்பா அம்மா உட்காந்து படிக்கணுங்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு அலுவலக வேலைகள் வீட்டில் செய்வது அதுவுமே ஒரு விதத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சுமை தான் ஏன்னா வெளியே போக முடியாம ஃப்ரீடம் சோசியலைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளரேட்டரி நேச்சர் நம்ம நிறைய வந்து நிறைய பேரோட பழகணும் இது வந்து நம்மளுடைய தேவை வாழ்க்கையின் ஒரு தேவை அது முடக்கப்படும் போது கண்டிப்பா அது ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம அழகா வந்து நம்மள வழிநடத்தி போனோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு நம்ம ஒரு நாளோட
கூட உட்காந்து வீட்டில் விளையாடுற விளையாட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பொழுதுபோக்குகள் ஏதாவது சேர்ந்து கழிக்கிறதா இருக்கலாம் ஆனால் இது என்னோடய கோல் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா அதை அச்சீவ் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம இந்த இன்றைக்கி இதை பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி நாள் மேக்கிங் ஈச் டே கவுண்ட் ஏன்னா பெருசாக நம்மளால் எதையுமே உறுதிப்பாடாக சொல்ல முடியல யாருக்கு தொற்று வருது எப்படி வருது எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல கான்டாக்ட் ரேஸிங் எல்லாம் பார்த்தா சில சமயம் ரொம்ப அதாவது காய் கடைக்கு போனால் அந்த காய்கார் ஒருத்தருக்கு இருந்தால் போதும் வாங்குகிற எல்லாரையுமே வந்து ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தும் நிலைமை இருந்தாலும் எது வந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக இதை தாண்டியும் வாழ்வோம் முக்கியமாக நம்ம ஞாபக வச்சுக்க வேண்டியது இந்த பிரச்சனையிலும் நம்ம நிற்கிறோம்னா அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு இருக்குது நம்ம <laughs> இந்த மாதிரி உறவுகளின் சப்போர்ட் தேவை அது கிடைக்காத இடத்துல தான் சில சமயம் சில தவறான முடிவுகள் வந்து எடுக்க முனைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இப்போ இந்த தவறான முடிவுகள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம கேள்விப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஐயோ இவங்க இப்படி செய்துக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தற்கொலை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் மூன்றாவது மனிதனா நம்ம வெளியில இருந்து பார்த்தாலும் அது நமக்கு பெரிய பாரம் அப்படிங்கிறத தருது அது எவ்வளவு உயர்வான இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்படின்னு நாம சாதனமா நம்ம நினைக்கலாம் அல்லது நமக்கு மன வருத்தத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா அந்த மாதிரி எதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் பல நேரத்துல தோணும் நம்ம நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைகளை சரியா வழி நடத்துறோமா இந்த மாதிரியான தவறான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தெல்லாம் எப்படி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரலாம் இது எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சிறு வயதினருக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி சூசைடு நம்ம அட்டம்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை மு முடிவடைஞ்ச சூசைட் சக்ஸஸ்ஃபுல் சூசைட்ஸ் இப்படி இருந்தாலும் சரி எதுலேயுமே வந்து யார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனோபாக்கத்துக்குள்ளே போவான்னு யாருமே சொல்ல முடியாது எல்லாருமே ஈக்குவலி வல்னரபிள் இவங்க தான் இதுக்குள்ளே போவாங்கன்னு எந்த விதவித விதிவிலக்கும் இல்லை நம்ம ரொம்ப துரதிருஷ்டபட்சமாக ஒரு ஸ்டார் ஒரு மூவி ஸ்டார் அவர் வந்து நம்ம இழந்துட்டோம் தற்கொலை இழந்துட்டோம் இப்போ வந்து அவர் வந்து நிறையா இதுக்கு முன்னாடி தற்கொலை பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி மூவிஸில் கூட அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போட்ரே பண்ண அந்த கேரக்டர் எடுத்தவங்க சில சமயங்களில் வந்து யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு மன வீழ்ச்சிக்குள்ளே உட்படுத்தப்படுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி மன வீழ்ச்சிக்குள்ளே உட்படுத்தப்படுகிறவங்க கண்டிப்பாக டேரக்டாகவோ இன்டேரக்டாகவோ மெசேஜஸ் அனுப்பிட்டு தான் இருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண தவறுறது அதை வந்து நம்ம சரியான சீரியஸ்னஸோடு எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் நம்மளோட பலகீனமாக இருக்குது இப்போ குடும்பத்தில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போதோ அன்பார்களோடு பேசும்போதோ சும்மா வாய் தவறி பேசுகிற மாதிரி வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது இதெல்லாம் வாழ்ந்து ப்ரோஜன் எனக்கு <laughs> அதை நம்ம த அதை வந்து நம்ம தவறிடுறோம் அதை நோட்டீஸ் பண்ண சில சமயம் அடிக்கடி சொல்லும்பொழுது இப்போ ரொம்ப மன சுழற்சிக்குள்ளே மன உழைச்சிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறவங்க என்ன நினச்சிக்கிறோம் இவங்க புலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் இவங்க ஒன்றும் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க சும்மா இப்படி தான் புலம்பிட்டுருக்கோன்னு நினைப்போம் திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எந்த மாதிரி இது வந்தாலும் அவங்க அசட்டை பண்ணாமல் ரொம்ப நாள் நீ இதை மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்க ரொம்ப மன உளைச்சலோடு இந்த மாதிரி வார்த்தைங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக உன்னோட லைஃப் என் பண்ணுற மாதிரி நீ வந்து வார்த்தைகளை என்ன உனக்கு பிரச்சனைன்னு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் அவங்கள வந்து கை தூக்கி விட்டால் போதும் அவங்கள மனசு விட்டு பேச வச்சு நம்ம கேட்டாலே போதும் பாதி அவங்க அதில் இருந்து அவங்களோட மனசுமையிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வி கேன் ஹெல்ப் தம் அவுட் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வார்னிங் சைன்ஸுக்கு நம்ம அவேராக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க குழந்தைகள் உட்பட இப்போ நிறைய குழந்தைங்க வந்து அந்த மாதிரி என்னென்னா கனெக்ஷன் இல்லாதது தான் ஏதோ ஒரு எட்டு வயசு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பேரண்டல் சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை இன்ஃபேக்ட் பன்னிரெண்டு வயசு வரைக்கும் கூட ரொம்ப அவங்களுக்கு அந்த கேர் நேச்சர் அதெல்லாம் தேவை அரவணைப்பு தேவை ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃப்ரெசன்ஸ் அவங்களுக்கு பத்தாது குவாலிட்டி டைம் குவாலிட்டி டைம்னா எல்லாரும் உட்காந்து டிவியை பார்க்கறது குவாலிட்டி டைம் கிடையாது அவங்களோட கூட சேர்ந்து உன் மனசில் என்ன இருக்கு நீ பேசி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு இன்டெரக்டாக அவங்கள ஒரு கதை சொல்லியோ இந்த மாதிரி கேரக்டர் வைஸோ இல்லை ஆக்ட் பண்ணி காட்டி டேடி எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவார் காட்டுனா அதை அழகாக பண்ணும் அதில் அந்த குழந்தையோட புரிதல் தெரியும் 
தன்னை எப்படி நடத்துகிறார்கள் மற்றவங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் குழந்தைங்களுக்கு செலவு பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா குழந்தைங்க தான் ரொம்ப மனச்சுல ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம ஆர்டிஸ்டிக்காக வெளிப்படுத்துவோம் குழந்தைங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்கும் அதை வெளிப்படுத்த ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது வந்து பெற்றோராகவே நம்மளோட கடமை நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி ஹலோ வணக்கம்மா மனநல மருத்துவரிடம் வலி எனக்கு புரியுது ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து நமக்கு உடம்புல நிறைய மாற்றம் வரும் எப்படி வந்து நமக்கு சர்க்கரை நோய் வருது சிலருக்கு வந்து இது வருது ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி இந்த மாதிரி சில ஏறுது இறங்குது இருக்கிற மாதிரி சில சமயங்கள் வந்து மூளையில் வந்து சில அமிலங்கள் சில சுரப்பிகள் கம்மியாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ சுரக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அமிலங்கள் மாறுபடும் பொழுது சில ரசாயன மாற்றங்கள் மாறுபடும் போது அவங்களுக்கு வெளியிலிருந்து கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படும் அதனால தான் வந்து மனநல மருத்துவரிடம் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து சிகிச்சை வந்து அவர் தொடர்றது நல்லது இது எதுக்குன்னா அந்த அந்த ரசாயன மாற்றங்களை கொஞ்சம் அதை சரி செய்வதற்கு குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான கடமை மருந்துகள் ஒரு அளவுக்கு தான் அவளுடைய வேலையை செய்யும் அது வந்து ஒரு நிதானத்துக்கு அந்த ரசாயன மாற்றங்களை சரி செய்தாலும் தன் வாழ்க்கையை தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு எத்தனையோ பேர் ரசாயன மாற்றங்கள் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய சாதனையாளர்களாக வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய சா சாதனைகளை வந்து செஞ்சுருக்காங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க பெரிய ரிசர்ச்சர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நிறைய நிறைய துறைகளில் சாதிச்சிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு முடக்கும் விஷயமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அவர் தன் வாழ்க்கை இதன் ஊடாக எப்படி அழகாக தன்னுடைய குறிக்கோள்களையும் லட்சியங்களையும் எப்படி நடத்தி கொள்வது என்று அவருக்கு நீங்க நல்ல உறுதியும் பலத்தையும் குடும்பம் சார்ந்து கொடுங்க தொடர்ந்து அந்த மருந்துகளை மருத்துவர் ஆலோசனை படி அவங்களே கிராஜுவலாக அது உதவி செய்கிற அளவுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க மாடரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து அவருடைய வாழ்க்கை குறை குறிக்கோளில் அவர் நல்ல லட்சியத்தோடு தொடர்ந்தார்னா நல்ல நல்ல வளர்ச்சிகளை வந்து அவர் அடைவார் அதனால இதை ஒரு முடக்காக நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் சரிமா இப்ப கோவங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இமோஷன் அது வந்து ஒரு உணர்வு எந்த உணர்வையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சிந்தனைகளையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வந்த பிறகு இது வந்துருச்சுன்னு நமக்கு வந்து அது உணர்வு தான் பட முடியும் ஆனா இத வந்து நம்மளை நேசிக்கிறவங்களையும் நம்மளையும் பாதிக்காதபடி வந்து நம்ம அதை அழகா சேனலைஸ் பண்ணி வெளியே அமைச்சிடுறது நமக்கு நல்லது நம்ம நேசிக்கிறவங்களுக்கு நம்மது நமது உறவுகள் இடைப்படுதல ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நெருப்பு கங்க வந்து கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி அதை நம்ம முழுமையும் 
நீங்க உங்களை வருத்தப்படுத்துகிற விஷயம் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு மூணாவது நபரிடம் இந்த கோவத்தை சொல்லலாம் அப்படி யாருமே இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு வருத்தமா இருக்கு கோமா இருக்குன்னு மொத்தத்தையும் சொல்லி முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறமா நீங்க போய் ஆக்சுவலா என்ன பிரச்சனையோ அவர்களிடம் போய் பேசும்பொழுது இந்த கோவத்தோட நீங்க பேச மாட்டீங்க நிதானமா பேசுவீங்க இது எதுவுமே இல்லைன்னா தயவுசெய்து ஒரு ஒரு தலையாணியை வச்சுக்கிட்டு கண்ணை கட்டிட்டு அதுகிட்டையாவது நீங்க என்ன கோவமோ இல்லை தனியா பாத்ரூம்ல போய் மொத்தமா நீங்க பேச வேண்டிய மொத்த கோவத்தையும் அந்த நேரத்துக்கு உடனே பேசி முடிச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு மனசு அமைதியான பிறகு எதனால் கோவப்பட்டிருக்கோ அதற்கு பின்னாடி இருக்க நியாயத்தை வந்து அவர்களிடம் பேசும்பொழுது உங்க உறவும் உங்க உடம்பும் அந்த உறவும் வந்து பாதிக்கப்படாமல் அழகா வந்து நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் இது எதுவுமே வேலைக்காகல யாருமே இல்லை எனக்கு பேசவும் வராதுன்னா அட்லீஸ்ட் எழுதவாவது செய்யுங்க அதை பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ மொத்தத்தையும் எழுதி அந்த பேப்பரை சுக்கு நூறா கிழிச்சு எரிச்சு போட்டுட்டு மனசு நிதானமாகும் ஏன்னா மறுபடியும் சொல்றேன் கோவத்தை நம்ம உள்ள அடக்கினா உள்ள நமக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் வணக்கம் <laughs> அம்மா கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன ஐ என்ன கேள்வினா என்ன ஹஸ்பண்ட் திடீர்னு டென்ஷன் ஆயிடுறாருங்க டென்ஷன் ஆனா அவர் என்ன பண்றாருன்னு அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடையாது அவர் அந்த செகண்ட்ல என்ன வேணா பண்றானோ என்ன வேணா பண்ணலாம் அவர் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோன்றது அவர் யோசிக்காது அது ஏதாவது தூக்கி போட்டாலும் ஏதாவது எடுத்து அடிச்சிட்டாலும் தெரியாது சொல்லுங்கம்மா கோபத்தைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 அவங்க டேப்லெட் குடுத்தா ஃபுல்லா ஸ்லீப்பிங் மேடம் அவங்க தூங்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால நமக்கு அவங்க வேலைக்கு போனாதான நமக்கு சாப்பாடு அதனால தூங்கிட்டே இருக்கிறதுனால நான் டேப்லெட் எடுத்துட்டேன் ஆனா அவரால அந்த கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிட்டாருன்னா அது அப்பவே கிடைக்கணும் அது இல்ல சொன்னா அப்போ அதுக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டாரு ஒன்னும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல ஆனாலும் அவருக்கு இந்த கோபம் மட்டும் இருக்குது மேடம் கோவத்தை தவிர வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்காமா அவருக்கு அதுக்குதான் மருந்து கொடுக்குறாங்களா கோவத்துக்காக மட்டும்தான் முன்னாடி நல்லா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு மேடம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உடனே நிறுத்திட்டாரு அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரு ட்ரிங்க் பண்ணதே இல்ல மேடம் ஆனா அதுல இருந்து அவரு சாப்பிட்டாவே ட்ரை பண்றாரு அவரால முடியல அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப எமோஷனலா இருந்தாரு ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிட்டாரு கம்மி ஆயிட்டாருன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என் கூட லைஃப்ல நல்லா இருக்கணும் அவருக்கு செகண்ட் ரெண்டு ஆகுது அம்மா அதனால அவர் ரொம்ப எமோஷனல் லைஃப் குடிச்சுட்டு இருந்தாரு ஆனா என்ன கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குடிக்க கூடாது எனக்கு லைஃப் வேணும்ன்ற மாதிரி தனக்கு வந்து குழந்தைங்க மேடம் ஆனா அவங்க எப்ப டென்ஷன் ஆனாலும் ஊடு எடுத்து அடிச்சிருவாங்க நிறைய தடவை என் தலை உடஞ்சிருக்கு கால் உடஞ்சிருக்கு கால்ல அப்படியே போட்டு திருப்பி உடச்சிருவாங்க முயற்சி எடுத்துக்கிறாரா இந்த கோவத்தை வேற விதத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு இல்ல வேற விதத்துல வந்து அந்த அந்த இத வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேற ஏதாவது அவர்கள் முயற்சி எடுத்துக்கிறாரு அவருக்கு தெரியுதா அவருக்கு தெரியுது மேடம் இப்ப அவர் என்ன பண்றதுன்னா வெளியில எழுதிச்சு போயிடுறாரு மேடம் வெளியில போய் உட்காந்துட்டு வர்றாரு ஆனா அந்த உட்காந்துட்டு வர்ற நேரத்துல அவர் உட்காந்து இருக்கும் போது பார்த்தா அவர் தனியா மனசுக்குள்ள ஏதோ பேசிக்கிட்டாரு மேடம் அவர் பேசிக்கிறது நமக்கு லிஸ்ட் மட்டும் அத்திரது தெரியுது மேடம் 
அவரு தனியா அவருக்குள்ள பேசிக்கிறாரு சில டைம் அது கோவம் ஜாஸ்தியாயிட்டு திரும்பி வருவாரு வெளியில போய் உட்கார்ந்தாலும் யோசிச்சு யோசிச்சு கோவம் ஜாஸ்தியாயிட்டு திரும்பி வருவாரு சில டைம் கம்மியாயிரும் சரி மா இப்ப உங்க உங்களோட பயம் எவ்வளோ எவ்வளோ ரணமா இருக்கும்னு எனக்கு புரியுது ஏன்னா கோவப்படும் போது அவர் வந்து சுத்தி முத்தி என்ன நடக்கிறோம் என்ன பண்றோம்னு தெரியாம அவர் பண்றாரு குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப அதிகப்படியா அடிச்சிடுறாரு அப்படின்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா அது ஒரு ஒரு வாட்டி கோவப்படும் போது ஒரு ரொம்ப பயத்தை தரும் இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் தைரியமா உங்க மனசை ஆசுவாசப்படுத்திக்கிட்டு ஆஹ் ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவருக்கு உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க சப்போர்ட் கொடுங்க நீங்களும் சரி குழந்தைங்களும் சரி நீங்க எங்களுக்காக முயற்சி பண்றீங்க அதை நாங்க ரொம்ப வந்து வரவேற்கிறோம் நாங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றியா இருக்கோம்னு உங்க சப்போர்ட்டை வந்து அவருக்கு தெரிவிங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி கோவப்படும் போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசும்பொழுதும் வந்து நம்ம பேசணும் கோவம் வந்து ஆஹ் அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் ஒண்ணு நம்மள வந்து அது நம்ம நம்மள வந்து அது தாக்கும் நம்ம மேல அந்த கோபத்தை காட்டிக்குவோம் இல்ல நம்மள சுத்தி இருக்கிற மக்களுடைய இல்ல சுத்தி இருக்கிற இடத்துல இருக்க பொருள்கள் மீது அந்த கோபத்தை வந்து உடைக்கிறதும் சரி பேசுறதோ திட்டுறதோ அடிக்கிறதோ இந்த மாதிரி ஆஹ் விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் அதை எதிர்கொள்வோம் இப்ப இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வந்து அவர் முயற்சி செய்யறாருங்கிறதே ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்ப அவர் வந்து குடி நோயில இருந்து வெளியே வர வந்திருக்காருன்னு சொல்றதுனால அவர் ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹாலிக் அனானமஸ் அதாவது ஏ ஏ குரூப்னு இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி குரூப்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நாளா நம்ம ஒரு பழக்கத்துக்குள்ள இருக்கும் போது அதுல இருந்து வெளியே வந்து இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக நான் எடுக்கிறேன் இல்ல சும்மா நான் பொழுதுபோக்கு எடுக்கிறேன் இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கும் போது அதோட முயற்சிகள் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும் பொழுதோ இல்ல ஆசைகள் அதிகப்படியா இருக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு உள்ள ஏதாவது ஒரு விஷயமோ ஒரு வருத்தமோ ஒரு எரிச்சலோ ஒரு இயலாமையோ ஒரு பயமோ இருக்குது அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்மளே உள்ள ரொம்ப டெலிகேட்டா இருக்கும் போது வெளியில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடந்தாலும் நம்ம டக்குன்னு அதுக்கு வந்து உணர்ச்சி பூர்வமா வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்துல முதல் அவர் மன அமைதிக்கு முதல் அவருக்கு உதவி தேவை ஏதாவது பக்கத்துல இருக்க ஆல்கஹாலிக் அனானமஸ் குரூப்ல அவர் மெம்பர் ஆனார்னா இது மாதிரி வந்து இருக்கிற மற்றவர்களோடு சேர்ந்து முதல் குடி நோய்க்கு மறுபடியும் அவர் போகாதபடி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இமோஷன்ஸ் எப்படி அழகா அவங்க சேனலைஸ் பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்குள்ள நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நேரத்துல நல்ல பிசிக்கலா இப்ப அவர் வந்து கத்துறது அடி அடிக்கிறது இல்லாம ஏதாவது ஃபாஸ்டா வாக்கிங் போறதோ பேசுனா நமக்குள்ள நிறைய சமயம் நம்மளே பேசிக்குவோம் அது லாஜிக்கலா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அது வெளியே வந்து நம்மளோட கோபத்தை வெளிப்படுத்துறதா இருந்தா பரவாயில்ல அதனால ஒன்றும் கிடையாது ஆனா வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது நல்ல வேர்த்து கொட்டுற மாதிரி பிரிஸ்கா புரோஜனம் உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அந்த கோபத்தை அவர்கள் மாற்றி கொண்டாருனா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விபரீதங்களை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் ஆனா உங்க சப்போர்ட் வந்து அவருக்கு ரொம்ப தேவை கூட அனுசரணையா நீங்க அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்ப நாம இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் இதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வரும் பொழுது இந்த குடும்பத்தினுடைய துணை அப்படிங்கறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா கேட்குதுங்களா கேட்கிறேம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா கேட்டுட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> காசுக்காக மட்டுமே என்ன யூஸ் பண்றாங்க எங்க தம்பி எல்லாம் அதனால ரொம்ப மன அழுத்தம் அதிகமாயிட்டு நான் ஒரு ஒன் மந்த் டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சைக்காட்சி பாத்து ஊக்க வர மாட்டேங்குது ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்கு சில டைம்ல தனிமையா இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதுன்னு தெரியுங்க அதனால வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு ஆனா இப்ப நாற்பது வயசு ஆகுது என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தையிலே இறந்துட்டாரு ஹார்ட் அட்டாக்ல அதனால வந்து இப்ப நீங்க செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது கரெக்ட்ங்களா கரெக்ட் இல்லைங்களா ஒரு பையன் இருக்கான் எனக்கு ஆனா அவருக்கு என்ன வயசு பையன் டுவெல்த் படிக்கிறாங்க மேம் டுவெல்த் டுவெல்த் படிக்கிறான் சரி பையன் எப்படி எது யார் எது சொன்னாலும் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு சில பேர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க ஏன் நைட் ஸ்டேஜ் பண்றீங்க அப்படின்றாங்க சில பேர் வந்து தப்பாவே ஒரு கண்ணோட்டத்திலேயே பாக்குறாங்க பேசுறாங்க யாரும் 
அந்த பயம்லாம் அதிகமா இருக்கு யாருக்கிட்டயும் சொல்ல முடியல எனக்கு அம்மா இல்ல ரிலேட்டிவோ யாரும் இல்ல எல்லாரும் செட்டில் ஆயிட்டாங்க நான் தான் எல்லாம் பண்ணி வச்சானா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நீங்க வந்து தனிநபரா பேசல உங்கள மாதிரி வந்து நிறைய வந்து கணவரை இழந்து தனித்து இருந்து வாழ்க்கையோட போராடுற நிறைய பெண்களோட பிரதிநிதியா தான் வந்து இப்ப நீங்க உங்க வழியெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்றீங்க இதே மாதிரி நிறைய பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடையூறுக்குள்ளும் ஒரு மன உளைச்சலுக்குள்ளும் ஒரு உடைந்து போன ஒரு நிலைமைக்குள்ளும் வந்து தள்ளப்படுறாங்க ஆனா வந்து இந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்க இன்னும் தைரியமா உங்க பிள்ளைய எவ்வளோ தூரம் தனித்து நீங்க வளர்த்தது மட்டும் இல்லாம உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற மற்றவங்களோட தேவைகளையும் அவர்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை பயணத்தையும் நீங்க அவர்களுக்கு அழகா சரி செஞ்சு கொடுத்தது உங்க மன வலிமையும் உங்களோட தன்னம்பிக்கையும் உங்களோட தன்மானத்தையும் எடுத்து காட்டுற ஒரு முக்கியமான விஷயம்ங்கிறத அவங்க அங்கீகரிக்கிறத காட்டிலும் நீங்க முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்போ யாருமே ஒரு திறமை இல்லாதவங்களோ ஒரு செயல் திறமை இல்லாதவங்களோ ஒரு ஆளுமை தன்மை குறைபாடு உள்ளவங்க இவ்வளோத்தையும் எடுத்து கட்டி காத்து எல்லாத்தையும் அழகா கொண்டு வர முடியாது ஆனா முக்கியமா மற்றவங்க நம்மளை எப்படி பாக்குறாங்கிறத காட்டிலும் நீங்க உங்க பார்வையில ஐயோ நான் ரொம்ப பாவம் நான் கணவனை இழந்தவள் நான் ரொம்ப மற்றவங்களுடைய பரிதாபத்துக்கு உரியவள் என்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து முதல் நீங்க மாத்திக்கணும் நீங்க வந்து அதாவது ஒரு பெண்மை என்பதே ஒரு பெரிய ஆளுமை தன்மை வீட்டில இருந்தாலும் சரி வெளியில இருந்தாலும் சரி அந்த ஆளுமை தம்பியை எப்போ நம்ம அங்கீகரிக்கிறோமோ உணர்றோமோ ஏத்துக்கிறோமோ அப்பதான் அதோட முழுமையை வந்து அது அடையுது இவ்வளத்தையும் உங்களுக்கு உணராமலே நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து வாழ்க்கை துணை வந்து நான் எடுத்துக்கலாமா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கை துணையின் அனுபவங்கள் ரொம்ப கசந்தனால எனக்கு திருமணமே ரொம்ப கசந்த அனுபவமா இருக்குன்னு தாராளமா உங்களுக்கு ஒரு துணை தேவை வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு 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 என் வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்த என்னை புரிந்து கொள்ள நேசிக்க அங்கீகரிக்க எனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்றால் நீங்க அதை பண்ணலாம் உங்க மகனுடைய உடன்பாடையும் நீங்க அவருடைய இதையும் ஒரு கேட்டு நீங்க ஆலோசனை பண்ணி ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில இந்த நபர் வந்து இடைப்படுகிற ஒரு முக்கியமான நபரா இருக்கனால அப்படி உங்களை புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு நபர் உங்களுக்கு யாராவது இருந்து உண்மையாவே உங்களை நேசிக்கிற உங்க நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கீங்க அந்த சம்பாத்தியத்துக்காக இல்லாம உங்க மனசை பார்த்து அப்படி ஒரு நபர் இருந்தார்கள் என்றால் அதற்கு வாழ்க்கை துணை தேவை என்றால் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி செக்யூரிட்டிக்காகவும் மற்றவங்க உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்கன்றதுக்காகவும் தயவு செய்து எடுக்காதீங்க புதையல் தேட போய் பூதம் கிளம்புனா கதையா மாறிடக்கூடாது இன்னொரு கசப்பான அனுபவத்துக்குள் நீங்க மாட்டிக்கிறது வந்து அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு துணை வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்று நினைத்தீங்கன்னா உங்க பயனோடு இடைப்பட்டு அவரோட ஆலோசனை பண்ணி கலந்து நீங்க வந்து அந்த முடிவை ஆலோசனை பண்ணலாம் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் ஆஃபீஸில் வந்து எல்லாருமே என்னை தப்பாக பார்க்குறாங்கன்னா முதல்ல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மற்றவர்கள் நம்ம எப்படி பார்க்குறார்கள் என்பது நாம் அவர்களுக்கு எவ்வளோ இடம் கொடுக்குறோம் என்பது தான் நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நம்மளை சலனப்படுத்துகிற விஷயங்கள் காயப்படுத்துகிற விஷயங்கள் நம்மளை அவமதிக்கிற விஷயங்கள் இருந்தால் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதற்கான வாய் விட்டு அதை சொல்லுவதும் அதை உரிமையோடு எடுத்து உரைப்பதும் அதை எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதும் நம்மளுடைய மனித கடமை பெண்ணும் ஆணும் யாராக இருந்தாலும் அதை அதை வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அதை செய்ய தவறும் பொழுது தான் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது நிறைய விஷயத்தில் நம்ம யோசித்துருக்கலாம் ஏன் அவங்க கிட்டலாம் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க என்கிட்ட வந்து பேசும்பொழுது மட்டும் அவங்க வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவர்கள் அவர்கள் ஒரு விதமாக அவங்க நடத்தி நடத்திக்கிறாங்க தங்களை அதை பார்த்து இவங்க கரெக்ட் 
கரெக்டா பவுண்டரி செட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம வந்து பரவாயில்ல இந்த அம்மா ஓரசுனாலும் இது ஒன்றும் சொல்லாது இந்த அம்மா வெடிச்சாலும் ஒன்றும் சொல்லாது நாசுக்கும் ஏதாவது பண்ணாலும் அமைதியாக இருந்துடுறாங்கன்ற அவசியம் நம்மளை வந்து அப்படி ஒரு அடிப்படுற விஷயமா நம்ம காட்டிக்க வேணாம் இது நம்மளை பற்றின ஒரு ரொம்ப பாவமான எண்ணம் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம அப்படி பண்ணுவோம் இப்படி நீங்கள் பேசுவதோ பழகுவதோ இப்படி செய்வது நான் ஆமோதிக்கவில்லை நான் எதிர்க்கிறேன் என்பதை நீங்கள் முகத்துக்கு நேராக சொல்கிறதுல தப்பே கிடையாது அந்த இடத்துல நீங்கள் கிளியர் பவுண்டரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்போ உங்கள் மரியாதையும் தன்மாதியும் நீங்கள் மீட் எடுத்து உங்களுக்கு உரியதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நிலைநாட்டுவீங்க தைரியமாக இருங்க மனசு வருத்தப்படும் போது நல்லா கொட்டி அழுது தீர்த்துட்டு மனசை மறுபடியும் ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கோங்க முடிஞ்சால் நல்ல மூச்சு பயிற்சி எடுத்து காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு மூச்சு பயிற்சி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுத்தி உங்கள் மனசை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க உங்கள் மகனோட நல்ல இன்பமான இணக்கமான ஒரு புரிதலான ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்திக்கோங்க அதுவே உங்களுக்கு பெரிய பலமாக இருக்கும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் அடிமையானா <laughs> அடிமையான <laughs> 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 அவங்கதான் <laughs> 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 ஒன் வீக்கா தூங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவன் இறங்கி ஒரு மாதிரி ஆக்ட் பண்றான் எங்களுக்கு அது பார்க்க முடியல ஆனா வந்து டாக்டர் வந்து நான் அவங்க சொல்லும் போது அவ வந்து நான் மோசம் சொல்ல விடல மேடம் அவளும் ஒரு பொண்ணு தான் என் பொண்ணுக்கு அது மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு அது மாதிரிதான் கஷ்டம் இருக்கும் அதனால நான் வந்து அவள் என் பொண்ணோட பொண்ணை விட மேல இவனுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இவனை தான் நான் சொல்லுவேன் கண்டி அவங்களுக்கு தான் மேடம் நான் சப்போர்ட் என் டாட்ரு என்னோட பெரிய சன்னு எல்லாருமே நாங்க அவளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு தான் மேடம் செய்வோம் ஆனா வந்து இப்ப இப்ப வந்து என்னன்னு கேக்குதா போன வார வரைக்கும் நீங்க இப்படிப்பட்ட பிள்ளைக்கு ஏன் கல்யாணம் பண்ண எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு உனக்கு சொத்துல இருந்து இப்ப பேசுறான் மேடம் அவ பேசிட்டு ஒரு நல்லா இருந்தா நல்லபடியா வாங்க போங்கன்னு அந்த மெடிசன் குடுக்குறா கொஞ்சம் அவன் சம்பாதிக்கல இது இல்லைன்னா அந்த டேப்லெட்டும் குடுக்கறது இல்ல அவன சாப்பாடே கிடையாது மேடம் அவனுக்கு ஒரு நல்ல இது வெளியே கூட்டிட்டு போனோம் அவளுக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போனோம் அப்படி இருந்தாதான் அவன் புதுச அவன் நல்லவன் நான் இது வரைக்கும் மேடம் அவனோட சம்பாதனையில ஒரே ஒரு பைசா கூட நான் எனக்குன்னு இல்ல பாசம் மட்டும்தான் மேடம் எனக்கு அவங்களோட ஃபேமிலி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு மேடம் நானும் இவகிட்ட எவ்வளவு சொல்லியிருக்கேன்மா அவனை தானே சொன்னியே போ உன் பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பு என்ன படிக்கணுமோ அது ஃபுல்லா நான் படிக்க வைக்கிறேன் நானும் அப்படின்னு எவ்வளவு சொன்ன மேடம் அப்ப கூட எனக்கு மரியாதை இல்ல என் பொண்ணுக்கும் மரியாதை இல்ல அவருக்கும் மரியாதை இல்ல நான் எட்டின் போய் வந்து இந்த அட்டையை வந்து என்னமோ நான் சொல்றதுதான் தப்புன்னு சொல்ற மாதிரி இங்க விட்டு போயிருங்க நான் இங்க சென்னையில நான் வெத்தாமிரத்துல ஸ்டே பண்றதே அவனால் தான் மேடம் ஏதாவது வந்து சண்டைன்னா நாங்க ஓடணும் இல்லைங்களா உடனே கார் எடுத்துட்டு அங்க போவோம் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அவனைதான் சம்மதம் அவனைதான் திட்டி இவளே தான் மேடம் நாங்க காப்பாத்தி அவளுக்கு எல்லாமே பண்ணுவோம் அப்ப கூட வந்து அத புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்ற புருஷன் நல்லா ஆகணும்னு நினைக்கிறா ஆனா வந்து பட் வந்து இப்படி இருந்தா இப்படி அப்படி இருந்தா அது மாதிரி பண்றா மேடம் நாங்க என்ன மேடம் பண்றது அது மக என்ன வேலை பாக்குறாருமா பண்ணிக்கலாம் உங்க மக என்ன வேலை பாக்குறாரு 
ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಚೀಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೇಡಮ್ அவங்களையும் <laughs> கொரோனால இருந்து நான் தான் மேடம் வாரம் ஒரு முறை மளிகை சாமான் வாங்கி அவங்ககிட்டயே தான் கொடுத்து விடுறேன் மேடம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு புள்ளன்ற முறையில அவன் கேட்கும்போது அவனுக்கு நான் பைசா கொடுக்க கூடாது நானும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் மேடம் நானு நான் திட்டதான் திட்டுவேன் அவருதான் வந்து என்ன பண்றது அந்த பிள்ளை எங்க போய் கேக்கும் நம்ம இவ்வளவு இது வச்சுக்கிட்டு எப்படி கேக்கணும் அவரு கொடுத்து விடுவாரு மேடம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் மேடம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை வாங்கிட்டு போவோம் பிள்ளைங்களுக்கும் அப்பாவை பத்தி தப்பாவே சொல்லி இப்போ லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் அந்த என்னவோ அவன் என்னமோ இது வச்சு பாத்துட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடம் வர்றப்போ அதனால இப்ப லேட்டா வருவான் மேடம் அவனுக்கு பசங்களுக்கு வந்து ட்ரிங்க் பண்றது அப்புறம் வந்து இது பண்றது எல்லாம் தெரியக்கூடாது ஆனா ரொம்ப உயிர் மேடம் பசங்க மேலே உயிர் ஒய்ஃப் மேலே உயிர் நான் இங்க ஒண்ணு சொன்னா கூட அங்க விட்டு எங்கிட்ட விட்டே கொடுக்க மாட்டான் நான் சொன்னாலும் என்ன சொன்னாலும் அங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் மேடம் அதுக்காக அவன் போய் அடிச்சுட்டு இருக்கான் மேடம் எல்லார்கிட்டயும் வெளியே வச்சு அடிச்சாங்க அவன் என்ன தப்பு எங்கிட்ட மட்டும் சொன்னான் மேடம் இந்த மாதிரி பண்ணாமா அதுக்காக நானும் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் ரொம்ப அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் அந்த பிள்ளையும் வந்து உங்க அப்பா இப்படி நான் தான் இவ இவதான் செய்யற மாதிரி நான் தான் செய்யறேன் நான் தான் செய்யறேன் நான் தான் செய்யறேன்னு அந்த பிள்ளை இங்க வரக்கூடாது இங்க டென் டேஸ் தான் இங்கதான் லாஸ்ட் டென் டேஸ் இங்கதான் மேடம் இருந்தா இங்கேதான் இருந்தா என்ன கூட தான் அடிச்சான் மேடம் நான் எங்க போ என்ன இங்க போய் சொல்ல முடியும் சரிம்மா உங்க வழி வந்து எனக்கு புரியுது எப்படி ஒரு தாயுள்ள வந்து பரிதபிக்கும் தெரியுது எனக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியமா வந்து இந்த குடிநோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பழக்கத்தை தாண்டி இது வந்து ஒரு மூளைய சிதைவழிக்கிற ஒரு நோய் இது மட்டும் இல்லாம இது குடும்பத்தையும் சமுதாயத்தையும் தனி நபரையும் கம்ப்ளீட்டா ஒட்டு மொத்தமா அவரு மட்டும் கிடையாது குடும்பமும் சேர்ந்து தான் இந்த நோயால பாதிக்கப்படுது இதுல முக்கியமா வந்து இப்ப தாயாகி நீங்க வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இத்தனை வருஷம் பார்த்து உங்க கண்ணு முன்னாடி உங்களை மகளுடைய வாழ்க்கை இத்தனை மாற்றங்களை அனுபவிக்கிறேங்கிறது ஒரு பக்கம் ஒரு சோகம் இன்னொரு பக்கம் மனைவியின் ஸ்தானத்தில் இருந்து அந்த கூட இருந்து வாழ்றது குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துலையும் அது பாதிப்படையாமல் இருக்கிறது அந்த நாலு பேருக்குமே மொத்தமாகவே வந்து அந்த அடிக்ஷனுங்கிறது வந்து மொத்த குடும்பத்து நோயாக தான் மாறிவிடுகிறது தயவு செய்து உங்கள் மகனை வந்து அவர்களாக பார்த்து இந்த இந்த நோயிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலைமைக்கு குடும்பத்தின் ஆதரவும் அன்பும் அக்கறையும் ரொம்ப ரொம்ப தேவை இதை கொஞ்சம் உங்க மருமக கிட்டையும் நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா பேசி ஏன்னா கண்டிப்பா ஒரு மனைவி ஸ்தானத்துல இருந்து அவர்கள் அனுபவிக்கிற வேதனைகள் வித்தியாசமானவைகளா இருக்கலாம் அதனால அவர்களிடம் பேசி இவ்வளவு தூரம் நீ வந்து உறுதுணையா இருந்தது போல கண்டிப்பா அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப அடிக்ஷனுக்குன்னே தனியா குடிபோதைக்குன்னே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் இருக்கு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ஸ்ல இவரோட உடன்பாடோட எத்தனை வாட்டி நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டாலும் இவங்களுக்கு அது உடன்பாடு இல்லைன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க திருப்பி அதுக்கே தான் போவாங்க இந்த நோயால என்னுடைய பாதிப்பும் என்னுடைய சுயமரியாதையும் என்னோட வேலையும் என்னோட குடும்பத்தும் என்னோட பெற்றோர் எல்லாத்தையுமே இதை தாக்குதுங்கிறத உணர்ந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு இந்த இந்த விஷயம் வேண்டான்னு அவங்க முடிவெடுக்கும் பொழுதுதான் எல்லா விதத்திலுமே அவங்களுக்கு வெறும் மருந்து மட்டும் கண்டிப்பா பத்தாது அவங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் தேவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிஸ்டமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு தெரப்பி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்பதான் ஒரு முழுமையான ஒரு அணுகுமுறையில மறுபடியும் வாழ்க்கையை அவங்க ஜெயித்து எடுக்க முடியும் ஃபேமிலி சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால அவர்கள் கடினப்படுவது ஒரு அளவுக்கு நமக்கு வருத்தமா இருந்தாலும் ஒரு மனைவி ஸ்தானத்துல அவர்கள் வந்து சொல்லனா துயரத்துக்குள்ள வந்து அவங்க உட்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் நமக்கு வந்து ஏன்னா பிள்ளைங்க எட்டாம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒன்பதாம் கிளாஸ் போறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இதை வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் அது பெரிய ஒரு மனசுமையா இருக்கும் ஏதோ அவங்க வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துற விதம் வந்து நம்மள ரொம்ப கசப்புணர்ச்சிக்குள்ள காயத்துக்குள்ள கொண்டு போனாலும் 
நீங்க பரிதபிக்கிற மாதிரி அங்க இன்னொரு உயிரும் பரிதபிக்குது மொத்த குடும்பமும் அங்க வந்து ஒரு இழப்பு நிலையில தான் இருக்குதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தயவு செய்து அவர் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் கூட்டிட்டு போங்க மருந்து மட்டும் இதுக்கு பத்தாது அவருடைய முழு ஒத்துழைப்பு தேவை இப்ப இந்த நிறைய தொழில்கள் அழைச்சப்போ சில பேருக்கு அந்த உறவுகள் அப்படிங்கிறதே கசந்து விட்டதா கூட சொல்றாங்க அது குடிப்பழக்காத்தினால இருக்கலாம் அல்லது சரியான ஒரு அந்த புரிதல் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எங்கே நம்மளால் பாசிட்டிவாக ஆக்க முடியும் எவ்வளோ சீக்கிரம் இதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு ஒரு சில நேரத்தில் அந்த பக்கம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கூட தெரியாமல் நம்ம பக்கத்துலேயே நிறைய கத்துறதோ கோவப்படுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட நடக்குது இப்போ நம்ம எங்கே கவனிக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய வரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த உறவில் வந்து நிறைய உரிமை இருக்கு அதே இடத்துல அந்த உரிமையினாலே நமக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்கு எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும் போது அதை ஏமாற்றத்தில் முடியும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ஒரு தோழியா இதெல்லாம் இருந்தா ஒரு நல்ல தோழின்னு எனக்குள்ள ஒரு இன்டர்னலா எனக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ அந்த உறவுல நான் ஈடுபடுறனோ எவ்வளோ நான் அந்த உறவை நேசிக்கிறனோ அவ்வளோ தூரம் என்னோட எதிர்பார்ப்புகளும் வளர்ந்து கொண்டே போகும் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாமல் போகும்போது ஏமாற்றத்தை தரும் சில சளிப்புகளை தரும் மன சோர்வை தரும் இதை நாம் வெளிப்படுத்தும் விதத்தை மட்டும் நம்ம பாத்துக்கணும் கண்டிப்பா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நான் இப்படிதான் எதிர்பார்த்தேன் எக்ஸாக்டா இப்படியேன்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா யாருமே அப்படி மேடு இதெல்லாம் வராது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படி வராது ஆனா அப்படி எதிர்பார்ப்புகள் வந்து சில சமயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அது கம்மியா இருக்கும் பொழுது இதை நான் எப்படி வெளிப்படுத்துவது ஒருவேளை அந்த எதிர்பார்க்க ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி நான் என்னை வணைந்து கொள்வதோ இல்ல இன்னொரு பர்சன் கிட்ட அதை வெளிப்படுத்தும் முறை ஸோ கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு உறவை வந்து பலப்படுத்துறதுல நிறைய சமயம் நம்ம ரொம்ப நேசிக்கிற உறவுகள் நம்மை ரொம்ப நேசிக்கிற உறவுகள் இவர்களிடம் நம்ம எல்ல மீறி நம்ம கோவப்படுறத வந்து நம்ம ஒரு ரைட்டாவே எடுத்துக்கிறோம் அப்ப நம்ம நேசிக்கிறவங்க கிட்ட கத்துறது மரியாதை இல்லாம பேசுறது பொருள்களை போட்டு உடைப்பது வெளியிலலாம் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருப்போம் பட் இவங்க கிட்ட வரும்பொழுது உரிமையின் காரணமாக நம்ம வந்து நம்ம நம்மளோட இமோஷன்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறதோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ரொம்ப ராவாகவே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து உறவுகளை பெருசாக காயப்படுத்தும் எவ்வளவு நேசிக்கிறோமோ அவ்வளவு காயப்படுத்துகிற உரிமையை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ அவ்வளோ தூரம் முறிவு ஏற்படும் அப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிற வார்த்தை நம்மளை காயப்படுத்துறதை காட்டிலும் நம்ம உயிருக்குயிராக ஒரு சில நபர்களை நேசிப்போம் அவர்கள் சீன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா காலத்துக்கும் என்ன நீ இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டல அப்படிங்கிறது அது எப்போவுமே நிற்கும் அந்த காயம் ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த உரிமையை கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ஸோ அதை மதிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ உணர்வுகளுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக எல்லாமே ரிவர்ஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நமக்கு காயப்படுகிற விஷயங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் கம்மியாகும் பொழுது சில ஏமாற்றங்கள் நடக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தில் நான் ரொம்ப காயப்பட்டேன் இந்த விஷயத்தில் வந்து நான் ஏமாந்தேன் இல்லை நான் ரொம்ப மட்டுப்படுத்தப்பட்டேன் இந்த மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் என்பதை தகுந்த விதத்தில் வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்ம அவங்களுக்கு கல்லெறியாம அவர்களை குற்றப்படுத்தாமல் நம்மளுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அழகான பிளாட்ஃபார்மை நம்ம அமைச்சு தரும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நம்ம நிறைய விஷயம் இப்போ நம்ம இந்த டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எங்கே ஒரு இப்போ லேட்டஸ்டாக நடந்த யார்கிட்டாவது ஒரு பொருசல்ல இதே விஷயத்தை நான் வேறு விதமாக கொஞ்சம் பக்குவமாக இந்த விஷயத்தினால நான் இப்படி காயப்பட்டேன் ஒருவேளை இப்படி இது நடந்துருந்தா நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெல்கம்மிங்காக இதை நான் ஏற்றுட்டு இருந்திருப்பேன் ஏன் சல்லுன்னு விழுறீங்க அது கொஞ்சம் பக்குவமாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை போய் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை அங்க போய் சேர்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் அப்ப சேர்க்க வேண்டிய விதத்துல சேர்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அந்த விதத்துல நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த உறவு ரொம்ப அழகா பலப்படும் நமக்கு வேண்டிய விஷயத்தை அவர்களிடம் புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சொல்லறோம் அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பாஷை இருக்கும் இப்ப நமக்கு தமிழ் தெரியுது அப்படின்னா தமிழ்ல சொல்லும் போதுதான் நமக்கு புரியும் நம்மிடம் வந்து சைனீஸ்லயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பாஷையில பேசினா நம்ம முடிப்போம் அந்த மாதிரி அந்த நபருக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்களோ அந்த நேசிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த விஷயத்தை நாம் ப்ராப்பரா கொண்டு போக வேண்டியது மெசேஜ் கொடுக்கறவங்களோட கடமை கண்டிப்பா நான் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோடு இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க நான் இந்த தேனியில இருந்து பேசுறோம் ராதா பேசுறேன் மேடம் சரி ஹலோ சொல்லுங்கமா எனக்கு என் குழந்தைக்கு 
நேற்று இன்று நாளைங்கிறதே ஞாபகத்துல வச்சுக்க மாட்டா பேசும் போது உலட்டி உலட்டி பேசுறது எப்படி ஒரு பத்து வயசுக்கான ஒரு மெச்சூரிட்டியே இல்லாத மாதிரி இருக்கு நம்மளே எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அது அந்த பிள்ளைய எப்படி கொண்டு வர்றது என்ன சொல்லி அதுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கறதே எனக்கு புரியல ஒரு ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற விவரம் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்க மாட்டேங்குது அது அதை அது பார்த்து எப்படி அந்த பிள்ளைகிட்ட எப்படி நான் பேசலாம் அவங்க அம்மா நான் எப்படி பேசலாம் அந்த பிள்ளை நான் ரொம்ப ஒரு உணர் எனக்கே டென்ஷன் ஆகி கோவப்பட்டு பயங்கரமா அடிச்சது என் திட்டு அப்புறம் எனக்கே ஃபீல் பண்றேன் அப்புறம் அந்த பிள்ளை ஆனா ரொம்ப எமோஷனல் டைப் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அழுதுருது டக்குன்னு அது எப்படி நான் அந்த பிள்ளைகிட்ட நானு அம்மா எப்படி நடந்துக்கணும் மாத்தலாம் குழந்தை வந்து இப்போ ஐந்தாவது படிக்கிறாங்களா பள்ளிக்கூடத்துல மத்த பிள்ளைங்களோட விளையாடுறதெல்லாம் எப்படி விளையாடுறாங்க இடைப்படுறது ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இல்ல மேடம் ஆனா ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு டீச்சரோ பசங்க யாரும் பிள்ளைங்க வந்து எதுன்னு சொன்னாலும் வீட்டுல வந்து அம்மா அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு பசங்க கூட சின்ன பிள்ளைங்க ஏதோ விளையாடுறதுனா ஏதாவது பேசினாலும் கூட வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அது வேற ஒரு என் பையன் அதே ஸ்கூல்ல பிப்த் படிக்கிறியா அவன் வந்து சொல்லி ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்லி சொல்லி நான் போய் கேட்கும் போது அவங்க பிரின்சிபால் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டான் அம்மா அடிச்சிருவாங்க வீட்டுல போய் அடிச்சிருவாங்க எதை சொல்லணும் அம்மா கிட்ட எந்த அப்ப நான் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல அந்த பிள்ளைகிட்ட அப்படிங்கறத என்னால உணர முடியுது அதே சமயத்துல ஒரு நேரம் பார்த்தமா சொல்றேன் அம்மா கிட்ட இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ல யாரு என்ன சொன்னாலும் சொல்லிடணுமா பேசிடணுமான்னு சொல்றேன் அப்படியே அந்த பிள்ளைக்கு புரிஞ்சிக்க தெரியல அம்மா கிட்ட போய் இதை சொல்லணும் சொல்லல அப்படிங்கிற பிள்ளைங்களோட எல்லா பிள்ளைங்களும் வந்து கொஞ்சம் குண்டா இருப்பா என்னாக அதனால வந்து எல்லா பிள்ளைகளும் வந்து எந்த ஒரு பொண்ணு ஒரு மோதிரம் போட்டு சின்னதா பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு மோதிரம் போட்டு அதை பிடிங்க ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு இது என்னோடதே இது ஏன் பொருள் இதை நான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு எதிர்த்து பேச மாட்டா ஒரு கோழத்தனமாகவே இருக்கா அது அப்படி ஒரு விஷயத்துல வச்சு தெரியுது எனக்கு பிள்ளைங்களோட யாரும் சேர மாட்டாங்க அந்த பிள்ளைகளோட சாப்பிடுறது கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிடுவா வேகமா சாப்பிடுவா அதையெல்லாம் பிள்ளைங்க வந்து பிள்ளைகள் பண்ணி சொல்றாங்கன்றது வந்து ஒரு நேரம் சொல்லி அழுகிறா அது எல்லாம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது மத்தபடி நான் ஸ்கூல்ல போய் அந்த பிள்ளை என்ன செய்யுது இன்ன வரைக்கும் பாக்கல மேடம் சரிம்மா இந்த கரிசி நீங்க வெளிப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது ஒன்னு வந்து நீங்க முக்கியமா ஒரு விஷயம் தெரியப்படுத்தினீங்க நிறைய பள்ளிக்கூடத்துல நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து பிள்ளை வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிற அம்மா திட்டுவாங்க அடிப்பாங்கன்னு பயந்துகிட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறான்னு பொதுவா வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த பன்னிரெண்டு வயசுக்குள்ள வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னா இவங்க வந்து வெறும் வெளியரங்கமா பாக்குற விஷயங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து புதைந்து கிடக்கும் குடும்பங்கள்ல இருக்கிற பெற்றோர்களோ இல்ல அவங்களுக்கு முக்கியமா வளர்க்கிறவர்கள் வந்து அதுல அக்கறை செலுத்துவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து ரொம்ப குழந்தைங்க பயந்தாலோ இப்ப அடிக்கடி நைட்ல வந்து யூரின் போறாங்க ரொம்ப குழந்தைங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல மன உளைச்சல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படியான பயம் இதன் ஊடா கடந்து வரும்பொழுது இல்ல இப்ப ரீசெண்டா நடந்த விஷயங்களோ இல்ல அவங்களுக்கு கடந்ததுல நடந்த விஷயமோ எதுவா இருந்தாலும் பிள்ளைங்க வாய் விட்டு சொல்றதுக்கு ஒரு சேஃபான ஒரு என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்றது பெற்றவர்களாக இருக்கிற நம்மளுடைய கடமை ஏன் சொன்னோம்னா பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப சேஃபா செக்யூரா ஃபீல் பண்ணாதான் குடும்பத்துல நான் சேஃபா ஃபீல் பண்ணாதான் வெளி உலகத்தை ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக உணர்வார்கள் அப்ப வீட்லயே அவங்களுக்கு வந்து அதை சொல்ற உரிமையோ இல்லாத அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா வெளியில போய் அவர்களுக்கு உரிமைக்காக நிக்குவதோ இல்ல பேசுவதோ என்பது எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் தயவு செய்து உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிள்ளைகளை வந்து அவர்களுடைய வெளிப்பாடு டைரக்டா பேரண்ட்ஸ் ரிலே பாக்குறதுக்கு <laughs> முறிக்கவோ நமக்கு எந்த உரிமையே கிடையாதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்ல விஷயங்களை அவர்கள் தப்பு செய்யும் போது அவர்களை அவர்களை வந்து சொல்லி புரிய வைக்கிறதோ இல்ல அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம அவர்களுக்கு கண்டித்து உருத்துவது நல்லது 
ஆனால் ஒரு பயத்தையோ அச்சத்தையோ அவர்கள் நியாயமான ஒருவர்கள் வெளிப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நம்ம கண்டிப்புகள் போகக்கூடாது அதை தண்டனைகளாய் மாறிவிடக்கூடாது உங்க குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா வீட்டில் ஏற்படுத்துங்க நீ எது சொன்னாலும் அம்மா உன்னை கோச்சுக்க மாட்டேன் எனக்கு புரியுது நம்ம எல்லாம் தப்பு செய்ய வா இயல்பானவர்கள் தான் நீ எது செஞ்சாலும் நான் கூட சேர்ந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதாவது ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்து அவங்க குழந்தை நிறைய சாப்பிட்றாங்களா இல்லை கொஞ்சம் சாப்பிட்றாங்களா ஒல்லியாக இருக்காங்களா குண்டாக இருக்காங்க இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி இவங்க உங்கள் குழந்தை அதுக்குரிய அந்த மதிப்பையும் அந்த பராமரிப்பையும் அந்த உணர்த்துதலையும் அக்செப்டன்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் தான் முழுமையாக அந்த குழந்தைய நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியும் தயவுசெய்து இதை செய்யுங்க இதை மீறியும் குழந்தைக்கு இந்த நைட்டில் யூரின் போகிற பிரச்சனை இருந்தால் ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் கிட்டேயும் அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு மனநல மருத்துவரோட ஒரு சைல்டு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து போனால் கண்டிப்பாக உங்கள் மகன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறதோடு ரொம்ப அழகாக ஷைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களை ஆற்றல் படுத்துவாங்க சரி இப்போ இந்த தொழில் சொன்னதில் ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் அதுக்குமே சொன்னீங்க இப்போ இந்த ராத்திரி யூரின் போயிடுறா அவளுக்கே தெரியாமல் அப்படின்னு இது எத்தனை வயதுக்குள்ளே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் குழந்தைகள்கிட்ட பெரும்பாலும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம்னா இமோஷன்ஸும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி வந்து கான்டினன்ஸ் யூரினரி கான்டினன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூல்ஸ் அதாவது டாய்லெட்டிங் இது வந்து டூ டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து டாய்லெட்டிங் வந்து நம்ம சொல்லி தருவோம் அவங்களுக்கு அது கமோடை யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணுறதோ சொல்லி தருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே யூரினரி கான்டினன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்துடணும் ஸோ முதல்ல வந்து அந்த இதை தாண்டி அவர்களுக்கு எப்பயாவது சில சமயம் வந்து பெட் வெட்டிங் நடக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு தொடர்ச்சியாக நடக்கும் பொழுது ஏதோ தற்காலிகமான ஒரு விஷயம் ஒரு அச்சுறுத்தலோ ஒரு பயமோ இல்லை ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவோ அதிகப்படியான கண்டிப்போ ஒரு மன உளைச்சலோ குழந்தைக்கு ஒரு பயமோ இல்லை ஒரு ரொம்ப அங்கலாய்ப்போ ஒரு சோகமோ நடக்கும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து நைட்டில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது அது ஒரு சிம்டம் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த குழந்தைக்கு உதவி தேவை என்பதை குழந்தைங்க மறைச்சாலும் உடம்பு வந்து அதை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை ஃபிசியலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனலாக ஏதாவது வந்து அந்த யூரினரி ஸ்பிளிண்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் வந்து அதில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பீடியாட்ரிஷன் ஒரு குழந்தை மருத்துவரிடம் கொண்டு போனால் அவங்க ஃபிசிக்கலாக அந்த குழந்தைக்கு ஃபிசியலாஜிக்கலாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லை நைட் டைமில் மட்டும் நாக்டவுனெல்லாம் அது இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மன ரீதியாக அந்த குழந்தை ஏதாவது ஒரு மன உளைச்சலுக்குள்ள போகிறாங்களா அதனால இது வந்து பாதிக்கப்படுதா பொதுவாக வந்து கண்டிப்பா அவங்க ஏதாவது வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளே உணர மாட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மறந்துடுவோம் ஆனால் அதோட தாக்கங்கள் வந்து நம்ம மேல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அவங்கள அழகாக ஹேண்ட் ஏன்னா இதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டியை கொடுத்துரும் எல்லாரும் அதை வச்சுட்டு விளையாட்டுக்கு வந்து நீ நைட்ல யூரின் போற அது ஒரு அசிங்கமா நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுத்தாதபடி அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா நல்லது இன்னைக்கு நம்முடைய கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த உறவுகள் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அதே மாதிரி தற்கொலை எண்ணங்களுக்குள்ள போகும்போது அவங்கள எப்படி வெளியில மீட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நாம் பேசணும் விளக்கம் அளித்ததற்கு மிக்க நன்றி நன்றி